骨头。你要相信我，你已经等了我五年了，不要再犹豫了。我懂你的自尊跟骄傲，但是不适合拿来面对你最在乎的人。我哪有那么虚伪啊？你没有吗？没有。那你说，说什么呀？说你爱我。说啊，进来吧。啊，吴小姐早，早。啊，吴小姐要出门吗？哦，我一会儿要去上班。哦。对了，郑某他什么时候出去的呀？呃，厉先生每天七点就出门了。那现在几点？现在八点半，吴小姐。吴小姐，嗯、呃，您的药，嗯，这个药是给我的、啊，是的，所有在这儿过夜的女士都需要，曼迪小姐也不例外。那，哦，那这个避孕是曼迪小姐自己需要的，还是厉仲谋的意思啊？啊，是厉先生的意思。谢谢。王子问狐狸：“驯养是什么意思啊？”狐狸说：“驯养就是建立感情联系。”小王子又问：“建立了感情联系又怎么样呢？”狐狸回答：“那样就可以将原本毫无关系的两个个体紧密的联系在一起。”你要是驯养了我，那我们两个就彼此都需要对方了。嗯，谢谢彤彤。你对我来说是世界上独一无二的，我对你来说也是世界上独一无二的。我们两个人都是独一无二的。妈妈，那我是不是被驯养出来的呢？彤彤为什么要这么问呢？嗯，我我是独一无二的吗？当然了，彤彤。宁愿都是妈妈独一无二的宝贝。那爸爸是不是被驯养出来的呢？嗯，那我们赶紧给他打个电话，告诉他一声吧。呀，爸爸这么晚了都没来接你，我们确实应该给他打个电话。来，你跟他说。给。喂。我们两个都是被驯养出来的。什么？妈妈讲故事的时候说，你跟我都是独一无二的。彤彤乖。爸爸，你什么时候回来呀？晚一点好不好？哦，给妈妈。喂。嗯，你回到丽家了。要不我先把彤彤送到公寓去吧。好，你先送彤彤回公寓。哦，那你我晚点回去。哦，好吧。